A mí lo que me gusta es el ganado y, y eso es más o menos como son las explotaciones por aquí. Desde siempre, de toda la vida. Esto, mis padres y mis abuelos, de, de, esto es, va, como se llama, rotando. Y sigue igual, o sea, hemos evolucionado algo en la ganadería y tal, pero a la hora de, como aquí la maquinaria es muy poco lo que se puede tener por, la, por lo inclinado del terreno, pues entonces, pues más o menos, pues sigue igual, porque ya ves, son patines muy pequeños y claro, son como en la prehistoria. Aquí estamos igual que en la prehistoria. Ya no hay vacas, ¿eh? Fuera. I had been looking for a place to build a house. It was my sister, Camino, who found it. So I came here with her and we found it amazing. We both live in the, in the city, but we were brought up in a, a, in a country way somehow. Uh, so we both love the countryside. And our father came from a village in Leon. We inherited somehow that. Era un establo de ganado que se, abajo se metía el ganado cuando eh, en el invierno vienen días malos de nieve y cosas de esas y arriba se metía la materia seca, el, se segaba la hierba y se lo tiene allí para, para, para el invierno. Como no funciona la maquinaria y entonces que puede llevar muy poco terreno y, y es muy poco productivo, pues la, se, se abandona como se están abandonando. Como allí mismo hay uno que se está derrumbando, o pues igual que fuera a pasar con este. Si no se le fuera reestructurado, pues se fuera derrumbado. It was a ruin, but with so much potential, it's very strange to, to find a, a place with two um, streams uh, that have water all year round, and uh, that's a very important asset. This is the front door, and this is the, the uh, well, as you see, there's a, like a hole, a gap in the, in the roof that we made to, to be able to put, to have light in all this inner part of the, of the house. So we, we took advantage of this hole and uh, brought the river here in that form, which is a, one of the major features of the house. This is also another big door that we open in summertime. And you, you can hear the noise of the, 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 well, the sound of the water. It's, it's naturally flowing, comes here first, and then goes to the main, it's not a swimming pool, it's a, the concept is more a watering reservoir and then goes for watering purposes. Esa fuente es donde manaba agua originalmente, o sea, ahí hay una mana agua originalmente, entonces es un poco recuperar la naturaleza en su curso, pasa por debajo de la casa y sigue al río, ¿no? O sea que intenta recuperar todo lo que naturalmente debería ser, no nos hemos inventado nada, ¿no? O sea, hemos aportado la, en la arquitectura en lo que nosotros percibimos como mejor manera de vivir, pero lo que nos hemos encontrado aquí era magnífico, magnífico. El lugar, la posición de la arquitectura está aquí tal y como originalmente existía porque realmente la experiencia del ganadero era en la mejor posición, en el mejor sitio de la finca, donde tienes el agua y a la vez el sol durante todo el año, porque es el sur, que es la mejor orientación. Entonces, un poco repite y, y, y recoge lo bueno que nosotros nos encontramos aquí. Prácticamente no hemos tenido que hacer nada, está perfectamente orientada, es el mejor lugar de la finca para posicionarse. La gente de campo sabe muchísimo, se aprende muchísimo con ellos, muchísimo. La construcción pues, eh, no es compacta como, como se hacen hoy día, entonces era con barro y tierra y, y madera, entonces con el paso de los años pues, se deteriora y, y se viene a, se cae. At the beginning we were thinking of keeping the, the original structure, the original uh, surrounding walls, but uh, we started taking out the first floor up there and it started falling down. So we decided to demolish it all and construct it in the very same way with the same system, but using concrete in the, in the middle part of the walls. So at the end, you, if you see the walls, it's mud what you're seeing, but inside it's, it's uh, concrete. It's in the original way it was, but, uh, but uh, solid. <laughs> One thing that we wanted is that the house, even though it's pretty, pretty big because it, it's 
a bit massive. We didn't want it to be very present when you see it from, the, from far away. So we made the, the windows big so that the house would shrink a little bit. If you go inside, we wanted this very big space that uh, goes from here to the other side where you can see the light on the other end. It's great because in wintertime, the, the sun from the south comes inside and heats the house a lot. In fact, now it's pretty hot here. There's a lot of heat coming from the sun uh, hitting the floor. And in summertime, you can open that completely. Those, those four doors go inside the walls and you have nothing, like it's, it's completely open. Esta casa, por ejemplo, durante el invierno requiere muy poca calefacción porque todo este cristal era mete este sol, la temperatura que ves aquí es muy poco más que hemos aportado con la chimenea, prácticamente es la luz del sol. O sea que los días soleados no necesita nada, sobrevive bien y luego todas estas contraventanas de madera aguantan el calor durante la noche y lo vuelven a aportar durante el día cuando las abrimos. Entonces cerramos por la noche las contraventanas de madera y entonces se cierra toda la casa y es como una segunda piel que resguarda el calor de los vientos, del frío de la noche, de una nevada, una lluvia y se mantiene estable con la temperatura, no tiene pérdidas de calor, muy pocas. Y entonces por la noche se mantiene también caliente, con lo cual necesita muy poco aporte energético. Está bien, muy bien posicionado. We don't have water, we don't have electricity, so we have to produce all that here. All the houses fed with the solar panels. It's a shower of water coming from the river. For the water, we use the water from the river. And for the electricity, we have the solar panels. But we also, because we have water again, and we have this uh, steep piece of land, we use uh, very small turbines, which are great in winter time when you don't have sun so often. You have full-time power production with these very small turbines. In summer you only need solar power and in winter time you have the water. All the bathrooms have, have a view to this private part of the, of the, of the house with this screen. They have big windows like, like close a little bit to have a more private like uh, vision of the stone and the nature outside and the water in fact from the river coming here. You have the water that would go in the shower and when you're having a shower you have like the water in the, in the fountain. It's, it's all water, it's all about water this house. Where's the water come from that's in the shower? From, from the rivers. Because there's nothing on top of us, the water is in principle pure, so we only filter it and, uh, and uh, let it pose. The floating things go, into, go to the lower part and we don't do anything else. It's all, it's all coming from the rivers and we drink it. We use that water for drinking. And where does the water go afterwards? It goes to, uh, it depends on where it comes from, but, but there's a, a switch tank that, where the water gets oxygenated and purified and it goes for watering the, the lawns. Y luego durante el verano funciona muy bien el patio también, porque en el sur en verano es mucho más vertical, el sol no entra tanto, que por eso tiene un poco de voladizo. Y entonces abrimos el patio y el frescor del agua refresca toda la casa, con lo cual en verano también se está fresquito, no necesitas aportar nada de frío. Recogemos mucho, allá donde vamos, recogemos mucho de lo que nos encontramos. O sea, aprendemos del lugar, aprendemos de la gente y luego reinterpretamos e introducimos nuestro, nuestra manera de trabajar. Pero sí, sí, recoges mucho. Incluso las cubiertas tienen la misma pendiente que tenía originalmente. Funcionan muy bien, sí. The way the, all these tables are, are configured. The upper floor is for the hay and the, 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 the lower floor is for the, for the animals. And they, every day they just push the hay towards the lower floor so that the animals can have a little bit of food every day. It's very practical. And this is the same structure the house ha has now, but obviously restructured with this more modern language. This is a space like 
esta casa iba a ser un poco un lugar para todo el mundo. Y entonces hicimos un espacio muy pequeño, con una idea de pequeña casa, porque la cubierta justo hace las dos aguas, con el concepto convencional de una vivienda, como todos los niños entienden que es una casa. Entonces esto intenta reproducir un poco una casa de niños. Entonces es el lugar donde cuando vienen muchos niños, se meten aquí en sus literas, organizan sus, sus juergas, sus risas, y es como su espacio, ¿no? Es un espacio pequeño, como muy acogedor y con esa imagen de casita, ¿no? Y el baño de los niños vuelve a repetir un poco un baño de juegos. Tiene dos lavabos a distintas alturas. O sea, que es un lugar también de juego. Yeah, because there's no reason why you shouldn't wash your hands in the same place you would sleep or take a shower. The shower is there. It's in the same room. Obviously, the toilet is not in the same space. It's again, it's the special thing that this plot of land has. Yeah, here. It's, it's water, water, water. Because if you, sometimes you have water, but either it's not clean or it's not all year, all year round. And here it's both clean because there's nothing built or uh, done from here upwards. At the same time, it's all year round. concepto de arquitectura japonesa, la sensación de que en el, en el lugar en el que estás es en el exterior, la percepción del exterior constante, de, que, de la meditación, ¿no? de disfrutar del exterior, de lo natural, del, del modo cambiante que te acompaña, eso nos encanta, entonces por eso tenemos siempre ese contacto con el exterior, de intentar meter en todos los lugares interiores algo de fuera, meterlo hacia adentro y que te hace ese espacio interior cambiante, ¿no? que te lo, lo, lo disfrutas de esa manera, que es un poco el lenguaje este japonés, de adorar ¿no? la naturaleza y meterla dentro, disfrutar de ella. Y luego otra cosa muy bonita, que son regalos que te hace la naturaleza cuando juegas con ella, son los reflejos del agua dentro de la casa, que eso es una cosa que casi ni lo planificas y de repente te hace estos regalos, ¿no? El reflejo del sol en el agua, cómo empieza a flotar por el techo, a brillar, que también es un disfrute. Y estas cosas casi no las planificas, pero de repente te sorprenden y juegas con ellas, ¿no? Que, son, que no eres capaz de generarlas tú. Te las generas sola, la naturaleza, ¿no? La acompañas en eso. This is another room. Uh, it's like a, a guest room. You know how the builder called this place Tutankhamun. <laughs> it's, it's the tomb of Tutan. How do you say that in English? King Tut. We always say or something. Well. We wanted the house to look completely part of the environment from the outside. But we are devoted to somehow modern architecture, so we wanted the, the interior to be completely modern. What is, what is fantastic of, of that is when you have something that's completely modern, uh, completely flat, white, uh, when you compare it to something that has been exposed to time and to touch, to, to scratches and stuff. That contrast is very nice. La naturaleza es gratis, ¿no? es como un, un don, un, un regalo, no, no tienes que pagar por ella, la tienes ahí, la disfrutas, solo tienes que respetarla para poder disfrutarla. ¿no? Yo creo que es el respeto, ¿no? el respeto de observar y admirar te genera tu propio respeto también. Es como un intercambio, ¿no? ¿Y sigue usted con las vacas? Sí, sí, por supuesto. Como esto no, ya no tengo edificio, pues lo tengo allá amontonado. Y aquí seguimos trabajando igual. Yo, hasta que me jubile, hasta que, y ahora soy joven, pues hasta que me jubile con, el, con las vacas, como es normal. Toda la vida. Toda la vida, porque es lo que... Además, esto no es como los artistas que dicen... Yo haciendo lo que me gusta gano dinero, yo haciendo lo que me gusta gano poco dinero, pero con ese dinero me apaño. 
¿sabes? Porque a mí lo que me gusta es el ganado y el ganado lo que me gusta y con el ganado seguimos. Sí.